Ya, sekarang kita akan belajar tentang pemantulan gelombang. Oke, okay. jadi gelombang ini mempunyai beberapa sifat. Dapat dibiaskan. Dapat terpolarisasi. Dapat mengalami interferensi. Dapat mengalami difraksi. Dapat mengalami pemantulan. Oke, okay. itu yang terakhir. Nah, ini seperti ini. Mari kita lihat mantulannya. Nah, ini gelombang. Oke, sudah kurang tepat. Gelombang katanya dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian dipantulkan. Akan. Ya, oke. Okay. Di sini, mantulannya. Gelombang pantul. Sedangkan gelombang datangnya yang kita lihat ini. Ini gelombang datang. Ini gelombang datang. Gelombang data Oke okay. Seperti ini Contohnya Pemantulan gelombang dan pemanfaatan ya, oke okay. jadi gelombang air laut kita seperti lihat di air laut gelombang datangnya Dipantulkan oleh pantai, sehingga ada gelombang air laut. Yang menuju ke laut, selanjutnya gelombang bunyi dipantulkan. oleh dinding atau tepi sehingga terjadi gemak sehingga terjadi gemak
pemantulan gelombang bunyi oleh dasar laut. yang berguna untuk pengukuran kedalaman laut pemantulan Gelombang elektromagnetik oleh suatu benda untuk mendeteksi benda itu atau disebut dengan Radar seperti ini. Nah, jadi ini adalah pemantulan gelombang dan sifat-sifat gelombang juga serta pemanfaatannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.